সবাই কে আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সবাই আশা করি খুবই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আছি তো ভিউয়ার্স আজকে হাতে মাখানো খিচুড়ি ডাল ভুনা এন্ড কলিজা ভুনা রান্না করব তো ওয়েলকাম টু মাই শিখা জাহান চ্যানেল ভিউয়ার্স আমি আজকে হাতে মাখানো খিচুড়িটা আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করব তো প্রথমে আমি মুগ ডাল ভেজে নেছি মুগ ডালটা অ্যাকচুয়ালি খিচুড়ি রান্নার আগে ভাজা নিলে তার ঘ্রানটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয় তো সেই জন্য আমি খিচুড়ি রান্নার আগেই মুগ ডালটা ভেজে নিচ্ছি তো আপনারা চাইলে মুগ ডাল বেশি করে ভেজে কাঠের বয়মে বা যে কোনো পটের মধ্যে করে রেখে দিতে পারেন তো অনেক সময় দেখা গেছে তাড়াহুড়া করে করা যায় না তো সেই জন্য অনেকেই মুগ ডালটা ভেজে রাখেন তো আমি আজকে কিছু বেশি করে ভেজে নিতেছি কারণ আমি খিচুড়িতে দিব এবং প্লাস আমি যাতে আরও দু একবার খেতে পারি তো সেই জন্য আমি কিছু বেশি করেই মুগ ডালটা ভেজে নিচ্ছে মুগ ডালের ঘ্রানটা কিন্তু খুবই সুন্দর আর খিচুড়ির মধ্যে দিলে আরও ভালো লাগে তো আমার মুগ ডাল ভাজা হয়ে গেছে তো এখানে আমি পরিমাণ মতো চাল নিয়েছে আমি এক পট পরিমাণ চাল নিয়েছি কারণ হলো আমরা দুইজনের জন্য রান্না করব আমার ছেলে খিচুড়ি তেমন একটা পছন্দ করে না সো সেজন্য ওর জন্য আমি পাস্তা রান্না করব আলাদাভাবে ভিউয়ার্স আজকে আমি দুই রকমের ডাল নিয়েছি আমি এখানে মুসুর ডাল অ্যান্ড মুগ ডাল নিয়েছি তো আপনারা চাইলে অন্যান্য ডালও নিতে পারেন যেমন খেসের ডাল বুটের ডাল এগুলো ভালো লাগে খিচুড়িতে তো আজকে আমি এখানে দুই রকমের ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করতেছি ভিউয়ার্স আমি এখন এক কাপ মুসুর ডাল নিচ্ছি আপনারা চাইলে বেশিও নিতে পারেন তবে পরিমাণ মতো নেওয়াই ভালো এখন আমি এক কাপ মুগ ডাল নিয়ে নিব তো আমার এক পট চালের সাথে আমি এক কাপ মুসুর ডাল অ্যান্ড এক কাপ মুগ ডাল নিলাম তো ভিউয়ার্স আপনারা চাইলে বেশি নিতে পারবেন তবে পরিমাণ মতো নেওয়াই ভালো কারণ পরিমাণ মতো সব জিনিসই ভালো লাগে পরিমাণে বেশি কোনো জিনিসই তেমন ভালো হয় না সো এই জিনিসটা সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে তো আমার ডাল নেওয়া শেষ এখন আমি এটাকে একটু মিক্সড করে নিব তারপর এটাকে ভালো করে ওয়াশ করে নিতে হবে তো ভিউয়ার্স এখন আমি এটাকে ওয়াশ করে নেব ভিউয়ার্স আমি চাল ডালটাকে কিছুক্ষণ ভিজে রেখেছি কারণ হলো আমার খিচুড়ি যেন ঝরঝর হয় এবং সুন্দর হয় তো ভিউয়ার্স আপনাদের আরও একটি টিপস আমি দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আর ভাত রান্নার সময় সব সময় চাল কিছুক্ষণ ভিজে রাখবেন এবং খিচুড়ি রান্না করতে গেলেও কিছুক্ষণ ভিজে রাখলে দেখবেন চালটা খুব ঝরঝর হবে এবং খিচুড়ি খেতেও কিন্তু খুব ভালো লাগবে ইভেন আমরা পোলার চে পোলাও যখন রান্না করি তখন পোলার চালটাও যদি আমরা কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখি তাহলেও দেখবেন পোলার চালটাও কিন্তু ঝরঝর হবে এবং পোলাও দেখতেও সুন্দর লাগবে তো আমি এখন চালটা চাল ডালটা ভালো করে আমি ওয়াশ করে নিছি এবং পানিও ঝরাই নিছি তো এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি আমার কুকারে এই বাটিতে আমি চালটা ঢেলে দেব সবচেয়ে ইজি হচ্ছে কুকারে খিচুড়ি রান্না আর কুকারে খিচুড়ি রান্না করলে খিচুড়িটা একদম ঝরঝরা থাকে আর খেতেও ভালো লাগে সময়ও কম লাগে তো আমরা নর্মালি কুকারে খিচুড়িটা রান্না করি তো ভিউয়ার্স সেই হচ্ছে আমার কুকারে চালনা শেষ তো এখন আমি স্টেপ বাই স্টেপ যা যা দিব সেগুলো হচ্ছে 
ভিউয়ার্স এখানে আমার পেঁয়াজ টমেটো কাঁচা মরিচ সবই কাটা আছে তো আমি এখানে পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো আমি যেহেতু মাখায়া কিছু এটা রান্না করব তো সব কিছুই আমাকে এখানে দিয়ে দিতে হবে তো এখন আমি এখানে কয়েকটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন চিলি তারপর এখানে আমি কিছু গরমের মশলাও দিয়ে দিচ্ছি এলাচি দারচিনি লবঙ্গ এবং এখানে আমি টমেটো দিয়ে দিচ্ছি সুন্দর লাল টমেটো তারপর এখানে আমার তেজপাতাও লাগবে তো আমি এখানে দুইটা তেজপাতা দিলাম এরপরে আমি স্পাইসিগুলো দিয়ে দিব তো এখন আমি এখানে যে যে মশলা আমি ইউজ করব তা আপনাদের সবাইকে আমি দেখাচ্ছি ভিউয়ার্স চাইলে আপনারা এটা সাদা খেতে পারবেন মশলা ছাড়া উইদাউট স্পাইসি তো আমি আজকে একটু হালকা করে মশলা ইউজ করব তো আমি এখানে মরিচ গুঁড়ো একদম অল্প করে কারণ হচ্ছে গোড়াটি বেশি ঝাল খায় না তো আমাকে সব সময় মশলা অল্প করে ব্যবহার করতে হয় এখন আমি হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আমি চায়ের চামচের একদম তিন ভাগের এক ভাগ দিচ্ছি কারণ আমি মশলা একদম কম ব্যবহার করব খিচুড়িতে কিন্তু আসলে মশলা বেশি লাগে না তারপরেও যারা মশলা বেশি খেতে চান আপনাদের পরিমাণ মতো আপনারা দিয়ে নেবেন তো আমি আমাদের পরিমাণ মতোই দিচ্ছি এটা হচ্ছে ধনিয়া গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া এরপর হচ্ছে ভেবে সেখানে আমি একটু কারি পাউডার দিয়ে দিব কারণ কারি পাউডার দিলে কিছু এটার ঘ্রাণ আর একটু ভালো হবে এবং কিছু এটা খেতে টেস্টি হবে তো এখানে আমি হাফ চামচের মতো কারি পাউডার দিয়ে দিলাম এবং সবশেষে আমি এখানে জিরার গুঁড়ো তো আমি এক টেবিল চামচের মতো জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এখন ভেবেস এখানে আমি লবণ দিব এক চামচের মতো লবণ দিয়ে দিব এখন আমি এক চামচ দিলাম পরে মাঝখানে আমি লবণটা চেক করে দেখব লবণ ঠিক আছে কি না এবং সর্বশেষ আমি আদা বাটা এবং রসুন বাটা আমি দিয়ে দিব তো এখানে আমার আদা এবং রসুন বাটা একসাথে মিক্সড করা তো আমি সব সময় আদা রসুন একসাথে ব্ল্যান্ড করে নেই রান্না করার জন্য তো ভিউয়ার্স এখানে আমি এক টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম এবং এখানে আমি অলিভ অয়েল দিয়ে দিচ্ছি চাইলে আপনারা ভেজিটেবল অয়েল যে কোনো অয়েল দিতে পারবেন সরিষার তেলও দেওয়া যাবে তো আমরা নর্মালি অলিভ অয়েল খাই তো সেই জন্য আমি অলিভ অয়েলটা ইউজ করতেছি তো এখানে আমি পরিমাণ মতো অলিভ অয়েলটা দিয়ে দিলাম তো আমার কিন্তু স্পাইসির যা কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস এখানে দেওয়া দরকার আমি সবই এখানে দিয়ে দিলাম ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমি খুব সুন্দর করে সবগুলো আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ আমি দেখালাম তো এখন এটাকে আমার মিক্সড করে নিতে হবে এভাবে মাখায় নিতে হবে এভাবে চালটাকে সব কিছু দিয়ে খুব সুন্দর করে একটু মাখায় নেবেন যেহেতু আমি কুকার রান্না করব সেহেতু আমাকে আগে ভালো করে কিছু এটা মা খাইয়া দিতে হবে দেখতে কিন্তু সুন্দর লাগতেছে তো আমার 
অলরেডি মাখা শেষ এখন আমি এখানে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দেব কারণ কুকারে সব সময় পরিমাণ মতো পানি দিতে হবে বেশি দিলে কুকারে পানিটা চারিদিকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যেহেতু এটা ইলেকট্রিক কুকার সো এখানে আমি সাবধানে পানিটা ইউজ করব তো এখানে আমি পরিমাণ মতো পানি তো ভিউস আমি এখানে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি আমি এক কাপ দিলাম আমি আরও হাফ কাপ পানি এখানে দিয়ে দিব তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে একদম চালের সাথে একটু উপর করে পানিটা দিলাম কারণ এখানে পরিমাণ করে পানিটা ইউজ করতে হবে ভিউস হয়ে গেল আমার মাখানো খিচুড়ির প্রথম স্টেপ চাল ডাল দিয়ে মাখানো খিচুড়ি তো এখন এটা আমি কুকারে বসাই দিব ভিউস এখন আমি কুকারটাকে কুকারে আমি খিচুড়িটা বসাই দিলাম তো এটা আমি সুইচ দিয়ে অন করে দিব তো আমার এই খিচুড়িটা হতে মিনিমাম পনেরো মিনিট সময় লাগবে কারণ দশ মিনিট লাগবে এটা হতে এবং পাঁচ মিনিট আমি ওয়ার্মে করে রেখে দিব তাহলে খিচুড়িটা একদম ঝরঝরা হবে এবং খেতে খুবই টেস্টি হবে তো এটা আগে আমরা কুক করতে পনেরো মিনিট সময় দিব তো ভিউস খিচুড়ি রান্নার জন্য এটাকে আমি অন করে দিচ্ছি তো এদিকে আমার খিচুড়ি অলমোস্ট হয়ে গেল তো ভেবেস দেখতে পাচ্ছেন খিচুড়িটা কিন্তু একদম ঝরঝরে আর দেখতেও কিন্তু খুবই সুন্দর লাগতেছে তো আমি এখন ধনে পাতা দিয়ে দিচ্ছি আর সবচেয়ে মজার হলো ধনে পাতা খিচুড়ির মধ্যে ধনে পাতা দিলে অনেক টেস্টি হয় আর খেতেও খুব ভালো লাগে স্মেলটা খুবই ভালো লাগে আমার কাছে ধনে পাতা অনেক অনেক ফেভারিট তো ভেবেস আমি এখন একটু নেড়ে দিচ্ছি খিচুড়িটা ধনে পাতা দিয়ে খিচুড়িটা একটু নেড়ে দিলে ধনে পাতাটা চারদিকে এর স্মেলটা ছড়িয়ে দেবে এবং খিচুড়ির টেস্টিও বেড়ে যাবে তো ভেবেস আমি এখন এটাকে সুন্দর করে নেড়ে দিলাম 
তো এখন এটাকে আমার আরও ফাইভ মিনিটস ওয়ামে রেখে দিতে হবে দেন খিচুড়ি কমপ্লিট তো হিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন কুকারে খিচুড়ি রান্না করা একদম ইজি তো ভিউয়ার্স আমার খিচুড়ি রান্না হয়ে গেল খুব সুন্দর ঝরঝরে হাতে মাখানোর ডাল চালের খিচুড়ি রান্না করলাম আজকে সাথে কলিজা ভুনা এবং ডিম ভুনা তো আজকে যেহেতু দিনটা খুব ভালো ছিল ক্লাউডে ছিল তো সেই জন্য আমরা আজকের প্ল্যান ছিল আমাদের খিচুড়ি রান্না তো ভিউয়ার্স সেই জন্য আপনাদের সবাইকে আমি আমার হাতে মাখানো খিচুড়ি সহজেই কুকারে কিভাবে রান্না করি সেটা আজকে আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করলাম সাথে আমাদের ডিম ভুনা কলিজা ভুনা সেটাও শেয়ার করলাম তো ভিউয়ার্স আমাদের হাতে মাখানো খিচুড়ি রান্না আপনাদের কেমন লাগলো তো অবশ্যই আপনারা শেখা যান চ্যানেলকে কমেন্টস করে জানাবেন অ্যান্ড অবশ্যই ভিউয়ার্স সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আর হচ্ছে ভিউয়ার্স আপনারা যে কোনো যে কোনো কিছু জানতে চাইলে অবশ্যই আপনারা কমেন্টস করে জানবেন এবং অবশ্যই শেখা যান চ্যানেলটিকে লাইক অ্যান্ড শেয়ার দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো ভিউয়ার্স সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই শুভকামনাই রইল সবার জন্য এবং আপনারাও আমাদের জন্য দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ আমরা যেন ভালো থাকি সুস্থ থাকি তো সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি এখানেই সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা আল্লাহ হাফিজ